రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమ్మె సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో రెండో రోజు కూడా కొనసాగుతుంది సిఐటియు జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి చి భాస్కర్ మాట్లాడుతూ రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో జిహెచ్ఎంసి కార్మికులకు మాత్రమే వేతనాలు పెంచి జిల్లాలోని కార్మికులకు పెంచకపోవడం దారుణమన్నారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనాలు ఇవ్వాలి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును గౌరవించడం లేదన్నారు గత సంవత్సరం మంత్రి కేటీఆర్ కార్మిక సంఘాలతో చర్చించి జీవో నెంబర్ పద్నాలుగు ప్రకారం వేతనాలు చెల్లిస్తామని చెప్పారు ఇప్పటికీ అమలు చేయడం లేదన్నారు కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థను రద్దు చేసి మున్సిపల్ నగర పంచాయతీ కార్మికులను పర్మనెంట్ చేసి కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేల రూపాయలుగా అమలు చేయాలని పీఎఫ్ ఈఎస్ఐ ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని లేని ఏడల రాబో రోజుల్లో నిరవధిక సమ్మెకు దిగుతామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్మికులు కార్మిక నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు రెండో రోజుకు మున్సిపల్ మరియు నగర పంచాయతీ సిబ్బంది సమస్యల పట్ల రెండో రోజు సమ్మె కొనసాగుతా ఉంది నిన్నటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేసిన నిరసన వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం కూడా కన్ను తెరిచి మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేదు ఇప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు కూడా కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని చెప్పి పర్మనెంట్ కార్మికుల కార్మికులతో సమానంగా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కూడా వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పి అదేవిధంగా కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు ఇవ్వాలని చెప్పి తీర్పులు ఇచ్చిన ఇప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును గౌరవించకుండా తన ఇష్టారీతిన వేతనాలు చెల్లిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికే చాలా చాలానే వేతనాలతో ఇటు ప్రజలకు అటు ప్రభుత్వానికి అనేక సేవలు చేస్తూ పారిశుద్ధ కార్మికులు తమ అనేక రకాల సేవలు అందిస్తున్నా కానీ ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదు గతంలో మాత్రం కార్మికులను మున్సిపల్ గానీ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులను కానీ దేవుళ్ళు అని చెప్పి పొగిడినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు వేతనాలు పెంచడానికి మాత్రం ఈ రోజు కనికరించడం లేదు ఈ వేతనాలు పెంచకుంటే రేపు జరిగేటువంటి నిరసన కార్యక్రమాలతో పాటు భవిష్యత్తులో నిరవధిక సమ్మె కూడా దిగుతామని చెప్పి హెచ్చరికలు చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికే గౌరవ కేటీఆర్ గారు రెండు సార్లు చర్చలు జరిపి యూనియన్లతో వేతనాలు పెంచుతామని చెప్పి పన్నెండు వరకు అని చెప్పి హామీ ఇచ్చి ఇప్పటికి కూడా వేతనాల విట్ల జీవో తీవడం లేదు ఆ తెచ్చిన జీవోలను కూడా అమలు చేయడం లేదు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే ఇచ్చిన హామీలతో పాటు పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ ప్రమాద బీమా సౌకర్యాలు కూడా కల్పించాలని చెప్పి సిఐటి పక్షాన డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం లేకపోతే రేపు రాబోయే రోజుల్లో జరిగే పరిణామాలకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని చెప్పి కూడా హెచ్చరికలు చేస్తా